السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب النهاردة إن شاء الله هنتكلم في درس الثاني في مدروس شروحات الجيت عن الجيت برانشنج الجيت برانشنج تعتبر من أهم المميزات اللي أنت لازم تكون عارفها في استخدامك في الجيت أنا بتسهل عليك على كتير من معايا حاجات كتير جدا أول حاجة هنتكلم يعني إيه أصلا البرانشنج هنتكلم بما نظري شوية عن البرانشنج وأنواعها وتفاصيلها والكلام ده بعد كده نخش في الديفلوبمنت ممكن يكون الفيديو دوت أو تون من خمس دقايق هنخلي فيديو الشرح العملي هيكون الفيديو اللي جاي إن شاء الله أول حاجة إن إن أنت بتعمل نيو ديفلوبمنت لاين من الكود بتاعك يعني مثلا أنت شغال أنت وتيم وكل واحد فيكوا شغال في حتة معينة أو في جزء معين يعني من الكود فأنت عايز الكود بتاعك كله يبقى موجود في حتة والكود بتاعك كله يبقى موجود في حتة فأنت بتعمل نيو برانش بحيث إن هو ياخد نسخة ستيبل من الكود بتاعك ويشتغل هو على الكود بتاعه وأنت تاخد نسخة ستيبل من الكود بتاعه وهو يشتغل على الكود ويشتغل أنت برضه على الكود بتاعك زي ما أنت عايز فأنت مثلا دي ديفلوبمنت لاين فكل الفكرة إن أنت أول ما تيجي مثلا بتعرف من معين إن هو بتيجي تبقى عامل برنش بتعمل نسخة جديدة من الكود اللي هو ده تمام فالنسخة دي دلوقتي تعتبر هي دي بالظبط ولكن أنت هنا هو لو اشتغلت على دهات أي تعديلات أي حاجات بتعملها هتتضاف في اللاين ده بس هتتضاف في الديفلوبمنت لاين ده اللي هو مثلا اسمه نيو فيشر وهنشوف الأنواع دلوقتي بتاعت برنش الموضوع ده تمام فأنت هنا هتشتغل على اللاين ده بس هتشتغل إن هو زي ما أنت عايز والديفلوبمنت وتعمل فيكس البرجات وتعمل كل اللي أنت عايزه وفي الاخر خالص لو عايز بقى تضيف الكود بتاعك خلاص بقى نسخه ستيبل وعايز تضيفها للماستر برانش اللي هو الـ 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 اللي هو المجمع الاساسي اللي هو ده الاساس بتاع الريبوزيتوري كلها اللي هو الماستر برانش بتاعك تعمل تعمل جيت ميرج هنتكلم عليها ان شاء الله بعد كده بحيث ان انت كل التعديلات اللي بتطلع من واضحه هتتضاف على نسخه الستيبل او انت مثلا تعديلات ثانيه لقيتها تعديلات بايظه تعديلات بوظت الدنيا ممكن تمسح اصلا البرانش دهوت ومفيش اي تاثير هيتم على اللي في الماستر برنش. طيب انواع بقى البرنشنج موديل او استخداماتها في كذا حاجه، اول حاجه حاجه اسمها جيت فلو او البرنشنج موديل. دي حاجه مهمه جدا للبروجكتس الكبيره، لو انت شغال في بروجكت كبير في كذا نوع من انواع البرنشنج بحيث ان انت عايز مثلا برنشنج يبقى ريليز وبرنشنج اندر ديفلوبمنت وهكذا، في ووركينج فلو موجود. زي مثلا انت عندك البرنش اللي هو الماستر ده البرنش الاساسي اللي بيتكون مع الجيت. بعد كده هو في فيرجن تاني او برنش تاني اسمه ديفلوبمنت برنش اللي هو ده ده اللي فيه ايه؟ ده اللي فيه ديفلوبمنت ده اللي فيه بقى كل الشغل نفسه اما الماستر ده ده اللي ايه؟ ده الريليز ده النهائي خالص ده 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 الديبلوبمنت اللي بيحصل تمام ده البرودكشن برنش اما الريليز ان هو ده البرنش اللي انت بتعمل له ريليز بتاخده من الديفلوبمنت تمام بتحطه فين؟ في الريليز وبتبتدي انت تنظفه بتاع بحيث ان هو يجهز ان هو يمرج على الماستر ويبتدي يكون فيرجن جديد من الابلكيشن بتاعك يكون فيرجن جديد من الكود بتاعك تمام بعد كده بقى في برانش تاني اسمه فيتشر برانش لو انت مثلا عندك بروجكت لو انت مثلا في البروجكت بتاعك عايز تضيف فيتشر جديد عايز تضيف حاجه جديده كبيره في الكود بتاعك هتروح بدل ما تخليها تشتغل برضه على الديفلوبمنت برانش لا تعمل برانش تاني وتخلي التيم بتاع الفيتشر ده اللي هو مسؤول عن الديفلوبمنت الفيتشر ده يشتغل على البرانش اللي اسمه فيتشر برانش بعد ما يخلص هيعمل ميرج على الديفلوبمنت برانش ويبقى الكود اللي موجود هنا خلاص اضاف والفيتشر الجديد ده تضغط على الديفلوبمنت برانش بعد كده هتروح على ريليز برانش بحيث انها تنضف يعني الديفلوبمنت برانش ده تنضف ويبقى ايه حاجه جاهزه للريليز بعد كده هوت بتروح على البرودكشن برانش طيب في حاجه برضه اسمها هوت فيكسز الهوت فيكسز ده هي دي ايه؟ دي بج الكريتيكالز يعني انت لقيت بج كريتيكال في الريليز فيرجن الفيرجن اللي مع الناس الفيرجن الفيرجن اللي الناس بتستخدمها عملت برانش سريع بحيث ان انت ايه تعمل هوت فيكس للبجز اللي هي وتتبعها تاني على الريليز فيرجن تدي الفيرجن اللي هي ايه؟ الناس بعد ما عملت فيكس للبرج بحيث ولا بتاثر على الريليز فيرجن ولا الديفلوبمنت فيرجن تمام دي بتسهل عليك جدا موضوع ان انت تمانج موضوع الديبلوبمنت انفايرمنت ان انت تمانج موضوع الديفلوبمنت في نفس الوقت تمام بتحل مشاكل كتير قوي موضوع الجيت برنشنج ووركينج فلو طيب حاجه ثانيه ممكن تستخدم فيها البرنشنج اللي انت لو انت شغال مع تيم تمام بيكون في ماستر برنش ده الاوجن ده العام كل الناس بتعمل عليه في نفس الوقت كل واحد من اليوزرز كل واحد من الديفلوبرز شغال على برنش واحد تمام ده البرنش بتاعك وده البرنش بتاع بوب وده مش عارف اليس وده ديفيد وده مش عارف مين تمام كل واحد فيكم شغال على برنش شغال على الكود بتاعه زي ما هو مفيش اي مشكله خالص وبعد ما بيخلص الكود بتاعه بيعمل ميرج على ايه بيفضي الكود بتاعه كله على الماستر برنش بحيث ان كل واحد يبقى شغال في ايه ووركينج دايركتلي كلين تمام الخاص بيه هو بحيث مثلا الباكيت بتاعتك انت ما بتظهرش عند الشخص التاني لو انت مثلا عديت بنفس الكود بحيث انت مثلا ما يظهرش عند الشخص التاني دهوت لو انت عديت بنفس الكود وهكذا بحيث ان كل واحد يكون شغال في البنش لوحده خاص بيه شغل خالص وفي الاخر كل الشغل كده بيتجمع فين؟ في الاورجن او الماستر بنش اللي موجود على 
الابيزود تمام طيب اخر بقى حاجه برضو من ضمن الوركينج بنش حاجه برضو اوضح شويه اللي هي عندك ماستر وكود فيكسز وريليز وديفلوبمنت وفيتشر دي برضو شكل برضو من انواع الديفلوبمنت بنش اللي هي هي ولكن اتعملت في مصر قبل فيرجن فيرجن 0.1 0 كده فيرجن 1 فيرجن 1.1 تمام ده الماستر ده البرودكشن فيرجن بعد كده بقى في كود فيكسز ده اللي اتكلمنا عليه حاجات كريتيكال برضو عايز حل مباشر بعد كده عندك الديفلوبمنت والريليز والفيتشر طيب دي كده انواع او من ضمن يعني الانواع بتاعه الديفلوبمنت آه على الجيت مودل طيب في نوع انا افضله جدا اللي هو في خمس آه او ست قصدي برانشز موجودين اول واحد اللي هو ديفلوبمنت برانش اللي هو بيكون ده الماستر برانش اللي موجود عندك اللي اسمه ديفلوبمنت برانش ده انت بقى بتشتغل فيه التوتين بتاعك عادي خالص اذا في بجات عادي يبقى في مشاكل يبقى في الكنترول بقى لللوج ومش عارف ايه في حاجات كتير قوي تمام في الديفلوبمنت برانش بعد كده في برانش تاني اللي اسمه برودكشن برانش البرودكشن برانش ده هو ده اللي بيكون الديبلويمنت برانش يعني ده خلاص البرجن اللي ظاهر عند الناس ده الكود بتاعه بعد كده بقى اكيد في برجن اسمه هوت فيكسز قصدي في برانش اسمه هوت فيكسز دي برضه نفس الموضوع نفس الفكره يا جماعه اللي هي لو كان في اي مشكله في البرودكشن برانش بعد كده هو في برانش تاني اسمه ريليز برانش ده اللي انت بتاخد ديبلويمنت برانش بعد ما تكون ستيبل وتحطه في ريليز برانش يبتدي الناس بتوع الريليز يشتغلوا عليه بحيث ان هم ينضفوه خالص من الديفلوبمنت انفايرمنت ويجهزينه عشان خاطر يعملوا ديبلويمنت على البرودكشن برانش. بعد كده هو في برانش تاني اسمه باك فيكسز، باك فيكسز ده بقى دي الايه؟ دي البجات اللي بتظهر في مرحله الديفلوبمنت برانش تمام؟ دي خاصه بالديفلوبمنت برانش اللي هي ايه؟ برانش كامل للبرز بس بحيث ان انت تحل كل البرز الموجوده فيه بحيث ان الديفلوبمنت برانش ما يتاثرش بالايه؟ بالبرز. بعد ما تخلص البرز بتضيفها بتعملها مرش على الديفلوبمنت برانش فبتتحل كمان بالنسبه لايه؟ للديفلوبمنت برانش او بالنسبه للريليز برانش. بعد كده هو بقى في فيرجن تاني او في قصدي برانش تاني اسمه ايه؟ اسمه فيتشر وده هو نفس الموضوع بالظبط لو انت عايز تضيف فيتشر جديده عايز تضيف حاجه جديده هتغير كود كتير فعايز تضيفها لوحديها بحيث ان هي ما تاثرش على الديفلوبمنت برانش تروح عامل برانش تاني اسمه فيتشر برانش وبعد ما التيم اللي شغالين عليه يخلصوا الكود تعملها مرش على الديفلوبمنت برانش يبقى خلاص الفيتشرات اتضافت على الماستر برانش اللي هو الديفلوبمنت برانش فدي تعتبر من افضل الجيت برانش اللي ماضي اللي انا اعرفها او اللي انا يعني ايه بفضل استخدامها فانصحك ان انت تستخدمها او تستخدم اي فيرجن من الموضوع تمام اظن كده الفيديو افضل ان احنا نكمل في فيديو تاني نبتدي نشتغل عمليا بقى ازاي تعمل كارير برانش تعمل مع البرانش اللي في الجيت اي اسئله استفسارات وتعليقات انا موجود على السوشيال ميديا شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته